La Fórmula 1 llega al Gran Premio de Turquía en el circuito de Estambul, uno de los mejores trazados de los últimos años de la categoría reina. Aquí hemos visto carreras impresionantes y es un circuito que tanto pilotos como aficionados estaban deseando que volviese. Y por fin la Fórmula 1 ha vuelto, así que si te quieres conocer a la perfección este circuito, quédate en el vídeo porque vamos a hacer un análisis al detalle de este grandísimo trazado y que tiene como curva icónica la número 8 y en pocos años esta curva se consolidó como una de las mejores curvas de todo el mundo como siempre empezamos con la vuelta, estamos en la recta principal y llegamos a la curva número 1 una curva muy difícil, especialmente porque está en bajada y no ves el vértice hasta que estás encima por tanto no es nada sencillo clavar el vértice y el punto en el que empiezas a girar la frenada es bastante complicada como hemos dicho, ya que justo el punto de frenada está en un cambio de rasante, es decir, el circuito está plano y justo cuando frenamos empieza a descender. Y en ese punto notarás que tienes menos adherencia en los neumáticos, ya que notarás que el coche estará como levitando. Por tanto ten extrema precaución con bloquear los neumáticos y si los bloqueas al principio de la frenada los dejarás cuadrados. Además debes tener cuidado con el sobreviraje en la entrada ya que si intentas entrar con demasiada velocidad y girando demasiado el volante, notarás que lo perderás de la parte trasera al entrar a curva. En cuanto al vértice, es importantísimo cogerlo. Esta es la típica curva en la que si te pasas el vértice medio metro vas a perder mucho tiempo. Pero como hemos comentado, no es nada sencillo de hacer ya que no ves el vértice hasta que estás encima. Además, también debes aprovechar los pianos interiores, ya que no son demasiado altos y te puedes permitir el lujo de utilizarlos. Nada más coger el vértice vamos a volver a acelerar, en esta curva vamos a pasar de frenar a acelerar de golpe y aunque el dar gas tampoco es un problema ya que no vamos excesivamente lentos en esta curva pero tienes que seguir teniendo cuidado ya que estamos en bajada y esto significa que tendrás menos adherencia a las ruedas traseras de lo normal por tanto será más fácil hacerlas patinar. En la salida te debes abrir todo lo que puedas, debes usar todo el piano exterior hasta la moqueta porque esto te permitirá ir muchísimo más rápido en la curva 1. La curva 2 no tiene mucho misterio, es a fondo sin problemas y lo único que debes saber es que debes girar lo mínimo. Para hacer esto lo que tienes que hacer es irte abriendo poco a poco a medida que vas avanzando en la curva. Y te debes posicionar lo más a la derecha posible de cara a la 3. En la frenada de la 3 es una frenada leve y como este circuito es tan ancho, primero giraremos y después frenaremos. Pasando ahora al vértice, este vértice también cuesta un poquito de ver, no tanto como el de la curva 1, pero no es fácil de visualizar el punto exacto donde se encuentra este vértice. Los pianos interiores debes utilizarlos ya que son muy planos. En esta curva número 3 lo más importante es que en la salida no te abras demasiado, es decir, debes encontrar un compromiso entre la salida de la 3 y la entrada a la 4. En un Fórmula 1 te deberás quedar más o menos en la parte central, si tienes un GT deberás sacrificar más la 3 para potenciar la 4. En otras palabras, te deberás quedar un poquito más pegado a la izquierda en la salida de la 3 para abrir un poco más la 4. La 4 realmente quizás ni siquiera nos hace falta frenar, o si lo hacemos es simplemente un toque muy leve al freno. Y debes tener en cuenta que habrá un cambio de pesos importante, porque estaremos pasando de girar a la izquierda a girar a la derecha de una manera muy brusca. Y ahí debes tener en cuenta que es fácil que pierdas el control del coche, ya que los pesos estarán pasando de un lado del coche al otro de una manera muy brusca. El vértice aquí es crítico cogerlo y también debes usar los pianos interiores. En la salida debes tener mucho cuidado al dar gas, hay que hacerlo de una manera muy brusca y será muy fácil que tengas sobreviraje, ya que estarás girando mucho mientras aceleras. Por tanto es fácil que patinen las ruedas traseras y a esto se le suma una dificultad añadida. Y es que tampoco te puedes abrir demasiado en la salida ya que la curva 5 está muy seguida y te debes posicionar en la parte derecha del circuito para encarar bien la 5. Es decir, te puedes abrir todo lo que quieras en la 4 siempre y cuando en la 5 estés a la derecha del circuito. Llegamos a la 5, una curva en la que es muy probable que aparezca el subviraje. En la 4 también es probable que aparezca, pero la 5 es la típica curva en la que puede producirse este fenómeno. Así que tampoco intentes entrar más rápido de lo que te permite el coche, ya que si lo haces perderás muchísimo tiempo porque la parte delantera perderá adherencia. De nuevo es una frenada muy leve donde prácticamente no hay que tocar el freno. Y otra vez, el vértice debes cogerlo utilizando los pianos interiores. Y de nuevo, lo importante en esta curva es que salgas bien. Es una salida muy larga donde debes coger los pianos exteriores después de la curva número 6, porque esta curva número 6 simplemente lo que hace es alargar la salida y hacer que tengamos que mantener el volante girado durante más rato. La 7, de nuevo, el circuito al ser tan ancho, vamos primero a girar y después vamos a frenar. Y aquí debes tener en cuenta que esta curva está en subida, por tanto podrás frenar un poquito más tarde, pero será más fácil bloquear los neumáticos delanteros. No obstante, tampoco es una frenada demasiado complicada ni fuerte. 
El vértice lo debes coger al principio de la curva y poco a poco irte abriendo hacia afuera. Y claro, al estar subiendo tendrás más adherencia en los neumáticos traseros, pero tampoco te confíes porque es fácil que se produzca el sobreviraje. Y rápidamente te debes ir a la parte derecha del circuito para encarar bien la curva 8, una curva que pone los monoplazas al límite y es una curva única y de las más icónicas del mundo. Tiene cuatro vértices, pero realmente se toma como si fuese una única curva. Para los Fórmula 1 actuales será a fondo, antiguamente no era posible hacerla a fondo ni siquiera en clasificación, pero actualmente gracias a toda la carga aerodinámica que generan los coches será a fondo, pero el coche irá al límite. Y en un GT esta curva no se puede hacer a fondo, pero que se haga a fondo para un Fórmula 1 no quiere decir que sea sencillo, porque aquí estamos yendo muy rápido y es muy difícil clavar justo el punto en el que debes girar y cuánto ángulo de volante aplicar al coche. Ya que si giras demasiado lo que pasará es que el coche frenará más de la cuenta y si aplicas menos ángulo de giro del que necesitas no podrás tomar la curva y deberás levantar el pie del acelerador. Por tanto es crítico que claves la referencia de giro y cuánto giras el volante ya desde un principio. En el primer vértice te debes dejar más o menos un metro del interior ya que si te pegas demasiado al interior no te dará tiempo a encarar bien el segundo vértice. ¿Cómo se hace esto? Pues más o menos quedándote en la parte central del circuito. Y en el segundo vértice sí que tienes que clavarlo, pero sin coger el piano interior. Vamos a una velocidad extremadamente elevada y cualquier movimiento extraño que produzca el piano será igual a perder el control del coche. El tercero es una copia exacta del segundo. Debes clavarlo y evitar el piano interior. Con la única diferencia que te tienes que abrir al máximo en la salida para hacer el cuarto vértice lo mejor posible en el cual de nuevo debes cogerlo y evitar otra vez el piano interior y en la salida te debes abrir todo lo que puedas, evitando de nuevo la moqueta ya que vamos extremadamente rápidos, pero el piano exterior sí que lo puedes usar. Algo que también añade mucha dificultad a esta curva es que está bastante bacheada y al ir tan rápido estos baches se notan muchísimo y es algo que tendrás que tener en cuenta para hacer el setup del coche. Además, debes tener claro que esta curva destroza el neumático delantero derecho y también los cuellos de los pilotos, ya que estarán soportando muchísimas fuerzas G durante muchos segundos, por tanto deben estar muy bien preparados físicamente. Ahora tenemos una pequeña recta y llegamos a la primera frenada fuerte del circuito. En esta frenada no debes usar los pianos exteriores, pero te debes acercar lo máximo a ellos para intentar abrir más la curva. Empezaremos a frenar en línea recta, pero pasa lo mismo, al ser un circuito tan ancho habrá un punto en el que empezaremos a girar mientras frenamos y ahí debes tener mucho cuidado con bloquear el neumático delantero izquierdo. El vértice lo debes coger a la perfección y utilizar el piano interior. Aquí un truco para saber si has cogido el vértice o no es que justo en ese punto el circuito tiene como un pequeño bache. Por tanto, si has notado el bache significa que has hecho el vértice correctamente. Lo más importante en esta curva número 9 es que aceleres lo antes posible. Debes sacrificar la entrada para potenciar la salida, nos sigue una recta y una aceleración larguísimas, por tanto es crítico que aceleres bien y si se produce el sobreviraje perderás muchísimo tiempo ya que lo irás arrastrando durante toda la recta. En la 10 lo único que debes hacer es girar lo mínimo y hacer esta curva lo más recta posible. ¿Por qué? Pues porque cuanto más recta hagas esta curva, más rápido podrás ir en la 9 y eso se traducirá en que tendrás mayor aceleración y velocidad durante toda la recta. Algo que debes tener en cuenta en la 10 es que es muy probable que se produzcan baches a causa de los pianos, ya que en esta zona están bastante bacheados, pero debes correr el riesgo y mantener en todo momento el pedal del acelerador a fondo. La 11 es más de lo mismo, debes hacerla a fondo girando lo mínimo posible y sobre todo evitando el piano interior, ya que vamos a una velocidad muy elevada. Llegamos a la 12, la segunda frenada fuerte del circuito. Y esta última parte del trazado es la más importante en cuanto al tiempo por vuelta, ya que son curvas muy lentas donde te vas a pasar mucho tiempo y por tanto puedes ganar o perder muchísimo tiempo por vuelta. En la frenada de la 12 debes evitar los pianos exteriores y sobre todo frenar recto. Y al final de la frenada estarás girando mientras todavía te estás ayudando un poquito del freno, por tanto ten cuidado con bloquear el neumático interior. Lo más importante en esta curva es que te quedes bien pegado al interior en todo momento. En esta curva se pueden intentar adelantamientos. La trazada ideal es mantenerte todo el rato pegado al interior del circuito. Pero si vas a intentar un adelantamiento hay una trazada alternativa. Y es que puedes entrar un poquito pasado en la entrada y cerrar la curva al final. Pero lo más rápido en cuanto a tiempo por vuelta es quedarse en todo momento pegado al interior. Y en clasificación debes tener claro que debes sacrificar la entrada. Porque en la entrada es muy difícil que ganes tiempo. En cambio en la salida sí lo puedes hacer. Una salida en la que no te debes abrir del todo. Por tanto debes tener mucha paciencia al empezar a acelerar. 
ya que te debes quedar más o menos en la zona central del circuito para posicionarte bien de cara a la 13. Una curva de nuevo muy lenta, donde quizás ni siquiera necesitamos frenar. Eso sí, ten mucho cuidado el punto en el que pasas de girar a la izquierda a girar a la derecha, ya que lo haremos de una manera muy brusca y es muy fácil que pierdas el control del vehículo. El vértice otra vez lo tienes que coger y de nuevo debes tener mucha paciencia con el acelerador, ya que no te puedes abrir demasiado en la salida. Es decir, te debes quedar más o menos en la zona central del circuito para encarar bien la 14, donde de nuevo prácticamente no hay que frenar. El vértice debes cogerlo y utilizar también los pianos interiores. Y lo más difícil en esta curva es la salida, ya que vamos a acelerar muy fuerte y con mucho ángulo de volante, por tanto es fácil que se produzca el sobreviraje. Y aquí hay que tomar riesgos porque nos sigue una aceleración importante. Y para que te sea más sencillo acelerar, puedes utilizar el piano exterior, eso sí, evitando la moqueta porque tiene menos adherencia que los pianos o el asfalto. En las curvas 12, 13 y 14 debes tener extrema precaución al acelerar, vamos muy lentos y estamos girando mucho y el tiempo en estas curvas está en la salida, no tanto en la entrada. Como habrás visto hay que encontrar un compromiso entre cuánto te abres en la salida de una curva y cuánto te abres en la entrada a la siguiente. Por tanto es una sección muy técnica y donde hay que tener mucha cabeza para no sobreconducir y además si vas demasiado rápido será muy sencillo que se produzca el subviraje, ya que estas curvas son críticas en este aspecto. Y si se produce perderás muchísimo tiempo, ya que como hemos comentado, estas curvas son críticas para el tiempo por vuelta. Pues hasta aquí la vuelta a uno de los pocos circuitos donde se puede adelantar. Pero no te vayas del vídeo porque ahora vamos a hablar de las características de este circuito para que puedas hacer una buena puesta a punto del coche y de esta manera extraer el máximo rendimiento. Y ya te aviso que encontrar el mejor setup posible para este circuito no es nada sencillo. La primera característica y la más importante tiene nombre propio y es la curva número 8. Es una curva de extremadamente alta velocidad que destroza el neumático delantero derecho y también lleva el coche al límite tanto a nivel aerodinámico como a nivel de suspensiones. Además como hemos comentado está bastante bacheada, por tanto deberás llevar el coche un poquito más alto de lo que realmente nos gustaría para evitar que se esté arrastrando por el suelo durante esta curva número 8. Y también hay que encontrar un compromiso en cuanto a las suspensiones, ya que este circuito tiene muchas curvas lentas donde la configuración de las suspensiones es muy diferente a la de esta curva número 8. Aquí nos interesa una suspensión muy dura para que a los pesos del coche les cueste mucho moverse de un lado al otro del mismo. En cambio en las curvas lentas necesitamos unas suspensiones un poquito más blandas ya que no hay tanta velocidad. Así que esto es un reto para los ingenieros a la hora de hacer el setup. Además, como hemos comentado, la carga aerodinámica es crítica en esta curva. De hecho, la carga total de este circuito está condicionada por esta curva número 8, ya que debes llevar la mínima carga aerodinámica para hacer la 8 a fondo, porque este circuito también tiene larguísimas rectas, donde es importante ir lo más rápido posible. Y algo que también debes tener en cuenta es que es interesante que pienses en hacer un setup asimétrico. ¿Qué significa esto? Pues básicamente hacer una puesta a punto de la parte derecha del coche diferente a la parte izquierda, ya que la curva 8 es a izquierdas y la parte del coche que trabaja es la parte derecha. Y probablemente el parámetro más claro para hacerlo de manera asimétrica es el camber. ¿Qué es esto? Pues básicamente es el ángulo de caída de las ruedas. Y en la curva 8 nos interesará mucho más camber que en las curvas de baja velocidad. Si no sabes lo que es este concepto, tenemos un vídeo en el canal explicándolo, así que si no lo has hecho, ves a echarle un ojo. La segunda característica es que es muy importante tener un coche ágil en los cambios de dirección y al entrar a curva, ya que hay muchas curvas en las que entramos girando mucho y donde las unas están muy seguidas de las otras, por tanto habrá muchos cambios de dirección. Por eso hemos comentado que el apartado de suspensiones es un gran reto, porque hay que equilibrar esto con lo que pasa en la curva número 8. Otro punto a destacar es que la refrigeración no es crítica, no hay frenadas fuertes y hay largas rectas donde es fácil refrigerar el coche. Además, el Gran Premio de Turquía se va a hacer en noviembre, donde las temperaturas es muy probable que sean muy bajas. Pasando a la siguiente característica, y esta es una que hemos estado comentando mucho a lo largo de la vuelta, y es que es un circuito extremadamente ancho, y eso se traduce principalmente en dos cosas. La primera es que en muchas curvas primero giraremos y después frenaremos. Y la segunda es que te permite adelantar y hacer trazadas alternativas para tratar de pasar a otro coche. Y esto sumado a las características de este circuito hace que sea muy fácil adelantar. Por tanto habrá que hacer un setup pensando más en la carrera que en la clasificación. Es decir, nos interesará un poquito más de velocidad punta de lo normal. Para de esta manera tratar de adelantar a otros coches o evitar que te adelanten. La última característica es que es un circuito que tiene muy pocas curvas reales respecto a su longitud. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que realmente hay 10 curvas, ya que las otras son a fondo fácil sin problemas. Y únicamente 10 curvas donde hay que frenar y girar. 
por tanto es crítico que hagas una vuelta muy buena, porque si no clasificarás muy atrás y en la carrera del domingo deberás remontar. Algo que como hemos comentado es posible y ahora vamos a pasar a hablar de los mejores momentos del Gran Premio de Turquía, donde hemos visto grandísimos adelantamientos. Es un circuito que ha estado muy pocos años en la categoría reina, pero ha dejado momentos memorables y seguro que la carrera de este año también nos traerá grandísimos momentos. Empezamos primero con el año 2005, que de hecho fue el primer Gran Premio de Turquía de toda la historia. Y este estuvo protagonizado por Jenson Button, ya que hizo una remontada espectacular adelantando a muchísimos coches con su Honda. Un año más tarde, 2006, nos trajo grandísimos momentos. El primero fue el viernes, donde Sebastian Vettel hizo su debut en la categoría reina, en unos libres 2, donde de hecho marcó la primera posición. Pero la primera carrera de Vettel en la categoría reina fue en el Gran Premio de Indianápolis del año 2007. Y aunque Vettel marcó el mejor tiempo en los libres 2, el que acabó dominando el fin de semana fue Felipe Massa, ya que consiguió su primera pole y su primera victoria en la categoría reina. De hecho, este circuito se le daba muy bien al brasileño y es el piloto con más victorias en este trazado. Y su compañero de equipo, Michael Schumacher, también fue protagonista, ya que mantuvo otra batalla épica con Fernando Alonso. De hecho, Alonso cruzó la meta unas milésimas antes que el Ferrari de Schumacher. Y es que fue una batalla brutal con un final muy, muy apretado. Y el último momento que hay que destacar es el año 2010, un accidente que marcó la relación entre Mark Webber y Sebastian Vettel y generó grandísimas tensiones dentro del equipo Red Bull y entre sus pilotos. Pasando ahora a la última parte del vídeo, este circuito de Estambul realmente no tiene ninguna curiosidad relevante. Lo único destacable es que el primer Gran Premio de Turquía de toda la historia fue en el año 2005 y se mantuvo en el calendario hasta el año 2011, donde por problemas económicos no se consiguió renovar el contrato y en todas las ocasiones el trazado de Estambul ha sido el que ha albergado el Gran Premio de Turquía. Y este año 2020, a causa de la situación mundial, la Fórmula 1 contra todo pronóstico vuelve a este circuito y ya veremos si se mantiene en el calendario más allá de este año. Pues esto ha sido todo en cuanto al análisis del circuito de Turquía, si te ha gustado y te ha sido de utilidad deja tu like, ya sabes que en esta sección siempre os pido mucho apoyo porque son vídeos que requieren mucho esfuerzo. Y si es la primera vez que ves los vídeos suscríbete y activa la campanita, y si por el contrario quieres ver otro vídeo haz clic aquí. Además no olvides que tenemos el link del libro de los motores híbridos y modernos de la Fórmula 1, tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Ahora sí me despido, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.